Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zur Zeit im Bild. Mit einer kleinen Premiere, Sie haben es gesehen, ab heute in frischerem Erscheinungsbild. Die Pensionen werden erhöht. In einer überraschenden Einigung zwischen den Regierungsparteien ist fixiert worden, wer wie viel bekommt. Liberale sind von der Entscheidung Trumps beunruhigt, eine religiöse und erzkonservative Höchstrichterin zu nominieren. Wir schalten dazu gleich live nach Washington. Und umstrittene Hilfe zum Suizid in Oberösterreich. Der VfGH hat gerade über solche Fälle zu entscheiden. Trüb, nass und kühl wird das Wetter morgen. Schon die Lohnverhandlungen in der Metallbranche, die traditionell den Auftakt machen, sind ohne große Friktionen in einer einzigen Runde über die Bühne gegangen. Und auch bei der jährlichen Pensionserhöhung kam es in diesem Ausnahmejahr fast unbemerkt und rasch zu einer Einigung. Worauf, Nadja? Ja, vor allem Personen mit einer kleinen Pension, die mit einer kleinen Pension auskommen müssen, sollen davon ab nächstem Jahr profitieren. Bekommt man beispielsweise bis zu 1.000 Euro Pension, dann werden die Bezüge um 3,5 Prozent angehoben. Bis 1.400 Euro fällt die Steigerung dann linear auf 1,5 Prozent herab. Ab 2.333 Euro wird sie mit einem Fixbetrag von 35 Euro gedeckelt. Das ging dann also, wie gesagt, ziemlich schnell, diese Einigung zwischen den Regierungsparteien. Am Mittwoch soll das alles im Ministerrat beschlossen werden. Die Eckdaten wurden von der Regierung aber bereits heute kommuniziert. Dass gerade die kleinen Pensionen nun mehr als die doppelte Inflationsabgeltung bekommen, verkündet die Bundesregierung nicht ohne Stolz. Man müsse diese Gruppe im Alter absichern, so der Bundeskanzler. Ich bin daher froh, dass wir in diesem Jahr genauso wie in den vergangenen Jahren auch wieder die kleinen und kleinsten Pensionen deutlich über der Inflation erhöhen werden, damit auch wirklich jeder im Alter in Würde leben kann. Vor allem die Erhöhung der Ausgleichszulage auf 1000 Euro ist für die Grünen eine zentrale Botschaft. Armutsbekämpfung ist für mich und für uns Grüne das zentralpolitische Anliegen und insbesondere die Bekämpfung von Altersarmut der Frauen. Deshalb freut es mich besonders, dass es uns gelungen ist, dass wir die Mindestpension und die Ausgleichszulagen auf 1000 Euro erhöhen konnten. Zufrieden zeigen sich auch die Pensionistenvertreter. Für den Pensionistenverband war wichtig, dass es Pensionen gibt, von denen man auch leben kann. Mit 966 Euro ist das nicht der Fall. Mit 1000 Euro wird es ein bisschen leichter und das, was wir gefordert haben und womit wir auch uns durchgesetzt haben. Für den ÖVP-Seniorenbund ist die Erhöhung eine wirksame soziale Absicherung. Die Erhöhung findet außerdem die Zustimmung der Oppositionsparteien. Dennoch fehle ein Konzept für die Anrechnung von Pflege- oder Kinderbetreuungszeiten. Es war wohl auch die bevorstehende Wienwahl, vor der es sich niemand mit den Pensionisten verscherzen wollte, die die Einigung so reibungslos ermöglicht hat. Heute, in zwei Wochen übrigens, wird gewählt. Da kommen bei uns im Vorfeld alle Spitzenkandidatinnen zu Wort. Heute von den Grünen Birgit Hebein und von der ÖVP Gernot Blümel. Und da war natürlich gleich Corona wieder großes Thema. Um die Corona-Zahlen in Wien zu senken, sollte die Sperrstunde wie in den westlichen Bundesländern auf 22 Uhr vorverlegt werden, fordert Finanzminister und ÖVP-Spitzenkandidat Blümel. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir die Reisewarnung wegbekommen, dass wir noch einen Wintertourismus haben, ein Großteil des Handels lebt vor allem von der Vorweihnachtszeit. Und wenn das nicht passiert, wenn wir die Infektion sollen nicht herunterbekommen, dann wird es viele Pleiten geben, dann wird es viele Arbeitslose geben. Die grüne Vizebürgermeisterin warnt vor zu vielen teils unausgegorenen Maßnahmen. Sie sieht nicht nur eine frühere Sperrstunde skeptisch, sondern auch die geplante Registrierung von Gästen in Wien. Wien und der Bund müssten besser zusammenarbeiten. Jetzt geht es darum, dass man mit einer Stimme spricht. Die Leute werden uns sonst narrisch werden, was wirklich gilt und was nicht. Im Bund sind Türkis und Grün in einer Koalition. Beim Thema Migration und Asyl ist man aber entzweit. So setzt die ÖVP auf eine harte Linie. Wenn viele Menschen aus anderen Gesellschaften hier sind, die teilweise andere Wertegrundlagen haben und gleichzeitig aber nicht eingefordert wird, dass sich die hier integrieren, da bekommen wir große Probleme und das müssen wir verhindern. Die Grünen fordern die Aufnahme von Kindern aus Moria. Das lehnt die ÖVP aber ab. Wann ist für Hebein die Schmerzgrenze erreicht? Die kann ich Ihnen äh, jetzt nicht definieren, weil ich auch davon überzeugt bin, würde ich sagen, äh, beenden wir die Koalition auf Bundesebene, wäre auch niemandem geholfen. Das heißt, äh, noch gebe ich nicht auf, noch geben wir nicht auf. Sowohl Türkis als auch Grün wollen jedenfalls in der nächsten Wiener Stadtregierung sitzen. Und Donald Trump will wieder im Weißen Haus sitzen und dem ordnet er vieles unter. 
auch die Besetzung des Höchstgerichts, das im Fall einer Wahlanfechtung über diese entscheiden müsste. Aber auch andere zentrale gesellschaftliche Fragen wird diese Frau beeinflussen. Amy Coney Barrett, eine religiöse und erzkonservative Richterin, die schon zuletzt Verfassungsfragen anders beurteilt hat, als das langjährige Praxis war, berichtet aus den USA Christoph Kohl. Begleitet von viel Applaus präsentiert Donald Trump seine Wahl für den Supreme Court. Die 48-jährige Richterin und siebenfache Mutter Amy Coney Barrett sei eine der brillantesten und begabtesten Juristinnen des Landes, so der Präsident. Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds. Sie ist auch die konservativste Kandidatin all jener, die in der engeren Auswahl standen. Die strenggläubige Katholikin bemüht sich, Zweifel an ihrer Unabhängigkeit zu zerstreuen. Richter machen keine Politik, betont sie. Judges are not policymakers. Als vehemente Abtreibungsgegnerin war und ist sie die Wunschkandidatin erzreligiöser Gruppierungen. Diese sind gestern nach Washington gepilgert um vor dem Höchstgericht für Coney Barrett zu beten. Die Demokraten kritisieren die Nominierung der Höchstrichterin so kurz vor den Präsidentschaftswahlen heftig. Justice Ginsburg must be turning her over in her grave up at heaven. Ruth Bader Ginsburg würde sich im Himmel in ihrem Grab umdrehen, meint der ranghöchste Senator der Demokraten, Chuck Schumer. Doch verhindern können sie Coney Barretts Bestellung nicht, da Trumps Republikaner im Senat die Mehrheit halten. Das ist nicht nur eine Personalentscheidung wie viele, die Trump in den letzten vier Jahren getroffen hat. Sie reicht sehr weit. Christoph Kohl, warum denn? Ganz prinzipiell, weil Höchstrichter in den USA auf Lebenszeiten ernannt werden. Die 48-jährige Amy Coney Barrett wird die Entscheidungen dieses Gerichts also über mehrere Jahrzehnte aller Voraussicht nach mitprägen. Und der Supreme Court hat eben großen Einfluss auf die Gesellschaftspolitik der USA, zum Beispiel was das Recht auf Abtreibung angeht oder auch die Rechte von Minderheiten wie zum Beispiel Ehe für alle. Und dieses Gericht hat nun jetzt eben eine klare konservative Mehrheit und das könnte für Donald Trump, wie vorhin schon angesprochen, eben auch bei möglichen Wahlanfechtungen im November von Bedeutung sein. Jetzt ist noch etwas mehr als ein Monat Wahlkampf. Wie wird denn das die weitere Dynamik beeinflussen, diese Entscheidung? Die mobilisiert einerseits ganz klar Donald Trumps religiöse Basis. Das haben wir gestern auch hier in Washington gesehen. Er hat ihnen versprochen, dass er konservative Höchstrichter bestimmen wird, ernennen wird, die eben verlässlich gegen Abtreibung und zum Beispiel für Waffen stimmen werden. Dieses Wahlversprechen hat er gehalten und er hofft so auch noch unentschlossene Wähler, die aufgrund seines Missmanagements der Corona-Krise an ihm gezweifelt haben, jetzt wieder für sich zu gewinnen. Die Demokraten andererseits versuchen diesen Kampf ums Höchstgericht jetzt auch um einen Kampf um die Gesundheitsversorgung der Amerikaner zu machen. Eine Woche nach der Wahl steht nämlich eine wichtige Entscheidung im Supreme Court an und da könnten eben mit der Stimme von Amy Coney Barrett die sehr beliebte Gesundheitsreform Obamacare gekippt werden. Joe Biden sagt jetzt eben, er malt dieses Schreckgespenst an die Wand und hofft so, Unentschlossene für sich gewinnen zu können. Vielen Dank für diese Live-Informationen aus Washington, Christoph Kohl. Auch wenn von Donald Trump derzeit wenig thematisiert, wird für viele Wählerinnen in den USA wohl auch der Umgang mit Corona eine Rolle spielen. In Spanien wird gerade mehr denn je darüber gestritten. Und zwar darüber, über welche Regionen nun wieder ein kompletter Lockdown verhängt werden soll. Es ist ein Streit, der nicht zuletzt die effektive Ausbreitung der Infektionen behindert. Die schreitet gerade unaufhaltsam voran und damit auch die Zahl der Menschen, die in Spitälern betreut werden müssen. Brennpunkt ist die Hauptstadt Madrid. Die Madrilenen genießen den Sonntag im Freien. Es ist vielleicht das letzte Wochenende ohne verschärfte Ausgangsbeschränkungen. Demnächst könnte die gesamte Hauptstadt wieder unter Lockdown gestellt werden. Seit einer Woche dürfen die Bezirke im Süden nur mit einer Bestätigung des Arbeitgebers oder der Schule verlassen werden. Doch die Maßnahmen sind den Ärztinnen zu locker. Wir haben die Grenze fast erreicht, wo das Gesundheitssystem zusammenbricht und wir nicht mehr alle betreuen können. Die Zahl der Neuinfektionen und die Auslastung der Intensivbetten haben auch den spanischen Gesundheitsminister auf den Plan gerufen. Wir müssen entschlossen vorgehen und die Pandemie in Madrid in den Griff bekommen. Nicht der Gesundheitsminister, sondern die Regionen entscheiden über die Corona-Maßnahmen. Vergangene Woche vereinbarten Regierungschef Sanchez und die konservative Regionalpräsidentin engere Zusammenarbeit. Statt Kooperation gab es aber neuerlich Streit. 
In den Außenbezirken wächst der Unmut über die Politiker. Heute forderten Demonstranten den Rücktritt der Regionalpräsidentin. Ich wünsche mir, dass ein Experte die Verantwortung übernimmt. Im Augenblick sieht es so aus, als gäbe es keinen Notfallplan. Die Notaufnahmen füllen sich, die Intensivbetten werden knapp. Sechs Monate nach der ersten Infektionswelle wiederholt sich die Geschichte. Das Chaos in den Madrider Spitälern droht und die Verantwortlichen haben nichts dazu gelernt. Anders in Italien, da hat man offenbar dazu gelernt, denn die Zahlen in dem Land, das zu Beginn der Pandemie so stark betroffen war, geben derzeit keinen großen Grund zur Sorge. Aber Sorge bereiten natürlich die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Sperren. Italien, immerhin ein Land, das in vielen Regionen vom Tourismus lebt und zuletzt an leeren Stränden litt. Ruhig plätschert das Wasser im römischen Trevi-Brunnen dahin. Und für viele zu ruhig ist auch der Platz davor seit Monaten. Die Corona-Pandemie macht Italiens Tourismusbranche schwer zu schaffen. Und das, obwohl fast alle Italienerinnen und Italiener den heurigen Sommerurlaub im eigenen Land verbracht haben. Was Touristen aus dem Ausland angeht, verzeichnen wir in Italien heuer ein Minus von 60 Prozent. Und auch der italienische Tourismus ist um 30 Prozent eingebrochen. Viele Hotels locken mit Preisnachlass. Doch Hotelbetreiber beklagen, Reservierungen für die kommenden Wochen und Monate trudeln nur vereinzelt ein. Kulturstädte wie Florenz oder Rom trifft das besonders hart. Wegen ausbleibender Touristen hat hier in Rom nur rund ein Viertel aller Hotels den Betrieb wieder aufgenommen. Noch gibt es finanzielle Stützung für den Sektor und Kündigungsschutz bis Jahresende. Und man hofft, dass auch im Herbst noch möglichst viele Touristen nach Italien kommen werden. Amerikanische und asiatische Touristen fehlen hier. Doch vereinzelt trifft man Gäste aus den Nachbarländern. Ich bin eigentlich ein Mensch, der recht vorsichtig ist, aber ich fühle mich total wohl, mache mir eigentlich keine Sorgen, solange man sich an die Regeln hält. Doch mit Besucherzahlen wie in Vor-Corona-Zeiten rechnet Italiens Tourismusagentur erst wieder 2023. Themenwechsel jetzt. Mitwirkung am Selbstmord. Das steht in Österreich unter Strafe. Mit anderen Worten, jede Hilfe, auch das Besorgen von Medikamenten etwa, ist verboten. In Deutschland ist dieses Verbot zuletzt vom Höchstgericht aufgehoben worden und auch in Österreich befasst sich momentan der Verfassungsgerichtshof damit. Und mitten in dieser Debatte haben sich in Linz jetzt Polizei und Justiz mit einem solchen konkreten Fall zu befassen. Da wollte ein 29-jähriger Mann sterben, sagt jedenfalls sein Freund, der das nachdrücklich befördert hat. Der 29-Jährige lag tot in einer Wohnung im Linzer Frankviertel. Die Polizei sicherte noch in der Nacht alle Spuren. Es wird wegen Tötung auf Verlangen ermittelt. Der 36-Jährige Frühpensionist behauptete, sein Freund habe ihn eindringlich darum gebeten, er habe ihm beim Sterben helfen wollen. Um sein Versprechen zu halten, hat der 36-Jährige dann einen Polster genommen, ihn gegen das Gesicht gedrückt und seinen Freund so damit erstickt. Der psychisch schwerkranke Mann soll zu diesem Zeitpunkt bereits bewusstlos gewesen sein. Am Abend davor soll er Tabletten eingenommen haben, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Die Antipsychotika hat ihm der 36-Jährige besorgt. Gestern gegen Mittag ist er dann nochmal in die Wohnung gefahren, um nach seinem Freund zu sehen. Der war bereits bewusstlos und zeigte aber noch Lebenszeichen. Der Tatverdächtige hat bei seiner Beschuldigten einfach einmal angegeben, dass sein Freund schon länger anhaltend und dauerhafte Schmerzen gehabt haben soll und sich zuvor schon einige Male das Leben nehmen wollte. Auch der 36-Jährige soll laut Polizei psychisch krank sein. Er sitzt in der Justizanstalt Linz in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, um die Todesursache festzustellen. Kann es strafbar sein, bei einer Tat behilflich zu sein, die nicht strafbar ist, also beim Suizid? Oder öffnet aktive Sterbehilfe das Tor zur Euthanasie wie in der Nazizeit? Sehr grundlegende Fragen, denen sich Claudia Reiterer heute mit ihren Gästen im Zentrum widmet. Zuvor in der ZIP 2 ist Transparency-Chef Georg Krakow zur Geldwäscheproblematik. Gast im Studio ab 21.50 Uhr. Das im September solches Gerät eingesetzt werden muss, um Hotelgäste zu befreien, berichten wir gleich nach den aktuellen Meldungen. Bei der Bürgermeisterstichwahl in Vorarlberg holt sich die SPÖ nach 30 Jahren den Bürgermeistersessel in Bregenz. Hier gewinnt Michael Ritsch vor Langzeitbürgermeister Lienhardt. In Hart am Bodensee triumphiert ebenso die SPÖ. In Lochau gibt es den ersten grünen Bürgermeister Vorarlbergs. Hier hat sich Frank Matt gegen die ÖVP durchgesetzt. 
Und auch in Lech verliert ein ÖVP-Bürgermeister Ludwig Muxel gegen Herausforderer Stefan Jochum von der Liste Unser Dorf. Der Dauerkonflikt zwischen den beiden benachbarten Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien im Südkaukasus eskaliert wieder. In der zwischen beiden Ländern umstrittenen Region Bergkarabach ist es zu schweren Gefechten gekommen. Es gibt zahlreiche Verletzungen und mindestens 16 Tote. Trotz eines Großaufgebots der Polizei und vielen Straßensperren haben sich heute über 100.000 Menschen in mehreren Städten Weißrusslands versammelt, um gegen Machthaber Alexander Lukaschenko zu demonstrieren. Insgesamt wurden bereits mehr als 200 Protestierende festgenommen, bestätigt das Weißrussische Innenministerium. In der Schweiz wurde heute über eine Zuwanderungsbegrenzung für EU und andere Ausländer abgestimmt. Mit über 60 Prozent hat die Bevölkerung den Gesetzesvorschlag der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei abgelehnt. Das Ergebnis könnte die Beziehungen zur EU verbessern. Heute Abend hat am Wiener Burgtheater das Himmelszelt der gefeierten britischen Autorin Lucy Kirkwood Premiere. Und das gleich mit zwölf Schauspielerinnen auf der Bühne. In diesem im 18. Jahrhundert spielenden Gerichtsdrama geht es um eine angebliche Mörderin, um weibliche Schuld, Verantwortung und männliche Machtstrukturen. Sally soll einen Mord begangen haben und dafür hängen. Um der Strafe zu entgehen, behauptet sie, schwanger zu sein. Ob das der Wahrheit entspricht, das soll ein Gericht aus Frauen entscheiden. Wer glaubt, dass sie lügt und nicht schwanger ist, gebe die Hand. Das Stück spielt in der Mitte des 18. Jahrhunderts, wo sie eben sehr schmerzhaft lernen müssen, was es heißt, auch Verantwortung zu übernehmen, was es heißt, einen Konsens zu finden. Also es sind zwölf Frauen, die haben zwölf Meinungen. Sie müssen aber einstimmig äh, dieses äh, Urteil fällen. Jede hier hat eine dunkle Geschichte. Sie berichten von Unterdrückung, Drogen, Vergewaltigung und Missbrauch. Ah! Jede Nacht betrunken, jede Nacht verprügelt, jede Nacht voll mit Opium. Die britische Dramatikerin Lucy Kirkwood ist auch Drehbuchautorin und das merkt man. Wie in einer spannenden Fernsehserie wird das Publikum immer wieder auf eine falsche Fährte gelockt und überrascht. Uns hat gestern der Wintereinbruch überrascht. Wir haben an dieser Stelle sehr winterliche Bilder aus Österreichs Bergen gezeigt. Aber noch mehr waren einige Hotelgäste im Salzkammergut überrascht. Dass sie schon im September durch Schneefall, wenn auch nur kurzfristig, von der Außenwelt abgeschnitten werden, damit haben sie nicht gerechnet. Allerdings, sie waren Gast in einem Berghotel. Schaufeln, kehren, fräsen. Meter für Meter legt die zehnköpfige Eisenbahner Spezialeinheit die Gleise der Zahnradbahn frei, die auf den Schafberg führt. Der obere Teil der rund sechs Kilometer langen Strecke ist durch hohe Schneeverwehungen unpassierbar geworden. Die Riesenfräse fährt einmal vor. Mit der kleinen Fräsen wird halt seitlich ein bisschen ausgeputzt und zwischen Schiene und Zahnstangen muss natürlich händisch ausgeschaufeln. Lokführer, Zugbegleiter und Techniker der Schafbergbahn haben die Strecke heute so weit frei bekommen, dass die eingeschneiten Gäste des Gipfelhotels ins Tal gebracht werden konnten. Mit dem Regelbetrieb dauert es aber noch. Die nächsten Tage ist natürlich schon wieder geplant, dass wir einen normalen oder halbwegs normalen Betrieb aufnehmen können. Zwei Wochen lang hat das Gipfelhotel noch offen, danach bleiben allfällige weitere Schneewächten unberührt. Zweifelsfrei auch eine gute Geschichte für Bundesland heute. Jene Sendung mit Informationen aus Ihrer Region, die gemeinsam mit der Zeit im Bild die meistgesehene tägliche Sendung im ORF ist. Und so wie die Zeit im Bild bekommen auch die neuen Bundeslandsendungen eine neue Optik. Nicht ab morgen, aber nach und nach. Den Anfang macht Wien heute. Eine Nachrichtensendung, die auch Wohnzimmerfeeling vermitteln kann und soll. Das war das Ziel der neuen Architektur für die Bundesland heute Sendungen. Das Ergebnis: zwei große LED Walls für Erklärgrafiken, Schaltungen und starke Bilder. Ein Möbel, das Gesprächssituationen im Stehen und im Sitzen ermöglicht. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Nach tausenden Sendungen geht es für Bundesland heute in ein neues Studiozeitalter. Die Bundesland heute Sendungen sind die meistgesehenen im Lande. Sie haben heuer einen ganz besonders großen Publikumszuspruch, weil gerade in Corona Zeiten die Information, die regionale Information eine besondere Bedeutung hat. Und jetzt setzen wir hier einen größeren Schritt, dass wir sagen, diese Sendungen bekommen ein neues Studio mit einem neuen Look, mit einem neuen Design. 
In Wien geht das neue Wien-Heute-Studio rechtzeitig zur Wienwahl in Betrieb, mit der Besonderheit einer eigenen Interview-Ecke mit Stadtpanorama. Weiter geht es im Oktober mit Niederösterreich. Es folgen monatlich bis Sommer 2021 das Burgenland, die Steiermark, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten, Tirol und schließlich Vorarlberg. Hoffentlich gefällt Ihnen das. So wie auch unser leicht verändertes Erscheinungsbild. Jetzt im Sport sehen Sie einmal mehr eine Tennissensation aus österreichischer Sicht. Ein Niederösterreicher legte bei den French Open einen sensationellen Auftakt hin. Die Seitenblicke besuchten den Autor Radek Knapp, der sein neuestes humoristisches Werk einer prominenten Zuhörerschaft präsentierte. Und Hallo Österreich berichtet, warum man Lokale irgendwann auch wieder verlassen muss. Heute ist es Corona-bedingt, aber was war vor 600 Jahren? Bei uns gibt es keine Sperrstund. Denn hier kommt gleich Markus Watzak ins Studio und präsentiert das Wetter für den Wochenbeginn. Guten Start und auf Wiedersehen. Wiedersehen.